Jadi cepet deh. Assalamualaikum, शावई के आशा करी शावई भालो अच्छो। तुम्हारे जरा जरा join कर चो, तुम्हारे साथ है। प्रथमी आम के तू जाना हो जी आमर कथा एवं बोट टक लिया देखा जाता है कि ना कारण अच्छा। चाइली किन्तु बंधु देखे mention दिए दीते पारो। जरा जरा join करे चिला मर आगे class दीते कारण आगे class से आगे जी life class दी चिलो शे लाइफ क्लास से शादी किन्तु अनेक टाइप शॉपिंग तो आज के टॉपिक टा आगे क्लास टा तो जरा जरा चीले चाइली तुमरा नो तुन कोरे फ्रेंड देखे मेंशन दी दी ते पारो शोहिल राना है आमदे कोर्स आछे तुमी कौन यूनी टे कोर्स से इनरोल करते चाचो सिंस अ पेज मैसेज दी ते पारो शबाई की अस्सलाम वाले� आज के हमरा मेली आगे दिन ये जो मुक्ति चुतु टॉपिक टा पोरे चिल्लम, शे ही टॉपिक के पौरे किचु चीनी शम्रा आज के देख बो। आ आ अच्छा, इटा मेडिकल ना घाई नहीं, इटा हुच्छ है तुम्हार आमी जेटा पोरा ची, शे टा आवश्य जी के, तो तुमी चाइले, खून तुमी कौन टा तेंडरोल कोटे चाच्चो, शे टा तो जी के रिलेटेड जो तो पढ़ा शुना शॉपी अशोले बी उनी डी उनी अथवा मेडिकल शॉप के छुट जोनों ही लाइक बे तो तुम इस शॉप के छुट जोनों अशोले प्रिपरेशन चाहिए नहीं ते पारो ये क्लास था थे के एक तो पोरी कार्यकार ज्वाइन कर चो तब पोरी हमरा शुरू कर बो किचु खुने मुद्दी शाकिल हुसैन स जाहिद सिद्दी गाजीपुर थे के अच्छा मोहित दिन मात राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी की बोलते हैं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पौड़ी हमें अपना क्लास देखनी होगी तो अच्छा थैंक यू पार्वती इस्लाम में जी के बॉय टैक्स जो चुरी करे नहीं है किससे अच्छा ताहले क्लास गुला कोडे फालो कारण जी के बॉ तब पर कोई यार कोई अच्छा प्रथम ही शॉवर का चीज़ रिक्वेस्ट थक बे आज के हमरा ठीक ज्योतु टुकु पोड़ बो अमी एक टुक बोली कारण आगे दिन हमरा शोले पोड़े चिलम अमी उनिशो पास थे के शुरू करे उनिशो पंचास परसेंट तो मोटा मोटी हमरा एक टा आलोचना पोड़े चिलम तो अमी आज के हमारा टारगेट थक बे उनिशो � अमी एक तो रिव्यू दीते आगे क्लास टार एवं तो हमरा चाइले ही सिल्सर पे जहाँ मर आगे वीडियो टा देखे आज तक पारो क्लास टा शेष अब उसे एक होना वो इटा शायद ही रिलेटेड इटा एक तो घटना क्रम में का वो इटा अनेक दिन आगे नया सो अश्वले अनेक के हाथ अनेक कुछ मने नहीं ये जो ना अमी अश्वले क तुमरे आगे दिन नमः शाथी के कारा कारा छीले आज को ज्वाइन करो छो एमोन के क्यों आछे जरा जरा आछे हम के एक तू देखी नाम टा बोलो तो अच्छा राशि ही तो के एक जन भय ज्वाइन करो छे छे जानिए दाउ जरा राशि ही तो ठंडा क्या मोन आछे किन्तु ऑलरेडी ढाके ओने बेशी ठंडा पोड़ छे देखी कारा कारा आगे � लोखीपुर थे के देखते हैं। 
তাহসিন হাসান ইমরান বলছে আপনার ক্লাসগুলো করে জিকেতে ভালো করেছি এখন আমি স্বপ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়াও জাহিদুর রহমান বলছে জিকে জন্য কোন বইটা ভালো হবে আচ্ছা জিকের জন্য বাজারে সব বই ভালো মানে কোনো বই আসলে খারাপ না যারা একটা বই লেখেন তারা অবশ্যই চাইবে না তার বইটা খারাপ হোক তো তোমার কোনটা ভালো লাগে এটা হচ্ছে তোমার তুমি বইটা দেখবে অ্যান্ড তুমি পড়ে বইটা শান্তি পাও কি না বা দেখে বইটা ভালো লাগছে কি না তোমার পড়ার মতো কি না এটা তোমাকে বুঝতে হবে সব বই ভালো সব বই ভালো খারাপ কোনো বই নেই তবে একটু দেখে নিতে হবে হ্যাঁ আজকে সবার কমেন্ট পড়বো আয়াতুল্লাহ রোহান দেখে ফেলেছি তোমার কমেন্ট পড়ে ফেলেছি আজকে অনেক কম শীত তাহলে ঢাকা এত শীত কেন অনেক শীত ঢাকায় নাজমুল শুভ থ্যাংক ইউ জয়পুরহাট থেকে আজকে তো অনেক জায়গা থেকে জয়েন করছে ওকে ইউনিট সির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জলি ঠিক আছে এখানে বিভিন্ন ইউনিটের জন্য তোমার প্রিপারেশন নাও এখানে এসেছ যাই হোক সমস্যা নেই সবার জন্যই আশা করি হেল্পফুল হবে আজকে ক্লাসটা আজকে ক্লাস না আমি মোটামুটি নিয়মিত সিলসাতে হয়তো ক্লাস নিবো সো আমি চাবো যে তোমরা যারা যারা এখন জয়েন করছো প্রত্যেক যেদিনই ক্লাস থাকে আমার তোমরা জয়েন করো এটাই আমার এক্সপেকটেশন সো আশা করি তোমরা যদি থাকো আমার খুব ভালো লাগবে হুম ওকে অনেকে অনেক জায়গা থেকে কমেন্ট করছে ঠিক আছে আমরা তাহলে শুরু করি আর রবিউল ইসলাম হ্যাঁ পেইড প্যাচের ক্লাসগুলা গ্রুপে হয় সেটা হচ্ছে একটা সিক্রেট গ্রুপে পেইড ক্লাসগুলা হয়ে থাকে ফাইজান সাকিব আগে রিয়ারে ক্লাস করেছিলাম আজ হঠাৎ করে আপনার ক্লাস সামনে আসলো আচ্ছা ওয়েলকাম সবাই এত বই সাজেস্ট চায় ঠিক আছে আমি একটু রিভিউ করি দেখি সবার রেসপন্স চাই ঠিক আছে ভুল হোক কোনো সমস্যা নেই এটা একটা আড্ডার মতো নাও নেক্সট এক ঘন্টা হোক যতক্ষণ হোক একটা আড্ডা দিব আমরা ছোটোখাটো এবং চাইবো যে আড্ডার মাধ্যমেই তোমরা আমাকে রেসপন্স করো আমি তোমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিব এবং তোমরা যদি এক্সট্রা কিছু জেনে থাকো আমার থেকেও বেশি জানতেই পারো তো সেটাও চাইবো যে তোমরা আমাকে জানাও এবং একই সাথে তোমার ফ্রেন্ডরা যারা আছে তারাও জানি জানতে পারে সবাই একসাথে যে যা কিছু জানি যে টপিক নিয়ে কথা বলবো তোমরা রেসপন্স করবে ঠিক আছে আমি একটু বলি আগের দিন আমি যে সালগুলা নিয়ে মেইনলি আলোচনা করেছিলাম এই একটু রিভিউ করি সরি সরি একটা টিসু ভাইয়া আচ্ছা আমি এখানে চারটা সাল লিখেছি তোমরা দেখছো বোর্ডে তোমাদের জন্য আমার দুইটা প্রশ্ন থাকবে তোমরা অলরেডি যারা জয়েন করেছো এবং আগের ক্লাসগুলাতে ছিলে যারা ছিল না চাইলে তোমরাও কিন্তু অ্যান্সার দিতে পারো সবার জন্যই উন্মুক্ত প্রশ্ন এটা প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি বলেছিলাম উনিশশো সালে একটা আন্দোলন হয়েছে আন্দোলনটা কে করেছে এবং সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে কে ছিল আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটা আমি চারটা সাল লিখেছি এখানে প্রথম দিকের কিছু জিনিস আমি একটু রিভিউ করে নিব না হলে অনেকে আসলে বুঝতে পারবে না কাজে আরফা থ্যাংকস আচ্ছা আপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওকে আপ ভাইয়া তাহসিন হাসান ইমরান আমি আসলে মেসেজটা পড়তে পারিনি আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি দিই রোহান ভাইয়া হুম আমি সবার অ্যান্সার চাচ্ছি রেসপন্স সবাই জানি করে মোহাম্মদ ইকতের উদ্দিন চৌধুরী আহ ইকতের নাম শুনে তো আমার অন্য একটা আচ্ছা ওর জন্য আজকে প্রশ্ন আছে স্পেশাল প্রশ্ন থাকবে ওর জন্য মুসলিম লীগ উনিশশো ছয় উনিশশো পাঁচ বঙ্গভঙ্গ না আমি একটা প্রশ্ন করেছি আমি চারটা সাল লিখেছি আমার প্রশ্নটা ছিল উনিশশো বিশ সালে একটা আন্দোলন হয়েছিল এবং এই আন্দোলনটার নেতৃত্বে কে ছিল আমি তোমাদের রেসপন্স চাচ্ছি সবার যারা যারা ক্লাসটাতে ছিল এবং যারা যারা ছিলেন না নতুন জয়েন করেছো 
আচ্ছা তোমরা কিন্তু অনেক ভালো তোমরা অনেক ভালো রেসপন্স করো আমি জাস্ট সাল লিখে দিয়েছি তোমরা আমাকে উত্তরও দিয়ে দিচ্ছ এটা খুবই ভালো দেখি কারা কারা উত্তর দিচ্ছে ইসরাত জাহান নূর মনির হাসান পনির দৃষ্টি বৃষ্টি আচ্ছা শাহিনুজ্জামান ইখতিয়ার রাসেল তারপরে আরো কে কে আছে একটু দেখি তৌহিদ ইমরান পড়ে ফেলেছি কমেন্ট শাহিনুজ্জামান ওকে অনেকেই সঠিক উত্তর দিচ্ছ একটু দেখি সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে আমি বলেছিলাম আমি বলে দিই উনিশশো সালে আমি বলেছিলাম বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল দেন উনিশশো সালে আমি মুসলিম লীগ নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং ওইটার নিয়ে ডিটেলস তোমাদেরকে অনেক কিছু বলেছিলাম তোমরা চাইলে ভিডিওটা দেখে আসতে পারো এরপরে উনিশশো সালে আমি বলেছিলাম বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ঠিক আছে তারপরে আমি উনিশশো সালে বলেছিলাম যে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল এবং তার নেতৃত্বে ছিল মহাত্মা গান্ধী এবং তার সাথে আরও একটা কথা বলেছিলাম এই মহাত্মা গান্ধী আরও একটা আন্দোলন করেছিল উনিশশো সালে সেটা দেখি কারা বলতে পারো ওই আন্দোলনটার নাম আমাকে উত্তরটা দিতে পারো দেখি কারা কারা আমি সবার নাম পড়ব আচ্ছা এরপরেই উনিশশো সালের পরে আমি কথা বলেছিলাম উনিশশো নিয়ে উনিশশো নিয়ে আচ্ছা দেখি কারা কারা উত্তরটা দিয়েছ ইখতিয়ার বলছে ভারত স্বাধীনতা আইন পলাশ পল স্বদেশী আন্দোলন অহিংস গণ আইন অমান্য মোহাম্মদ আল ইমরান তারপরে বলছে স্বদেশী আন্দোলন হ্যাঁ ফাবিহা ফেরদোস জয়েন করেছে আমাদের সাথে মাহি মেহেদি হাসান তারপরে আনোয়ার হোসেন নাজমুল হাসান আসিফ জানা নেই অনেকেই বলছে ঠিক আছে উত্তরটা হচ্ছে ভারত ছাড় আন্দোলন যেটা হচ্ছে নেতৃত্বে ছিল মহাত্মা গান্ধী এবং এটা হয়েছিল উনিশশো সালে বলেছিলাম ঠিক আছে যারা যারা অ্যান্সার দিচ্ছে আমি আসলে আমি ক্লাসটা নেওয়ার আগে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি কারণ আমি সাজাস লিখেছি তোমরা আমাকে অটোমেটিক অ্যান্সার দিচ্ছ আমি সবাইকে বলবো তোমরা চাইলেই পার্টিসিপেট করতে পারো সমস্যা নেই তোমরা যে অ্যান্সারটা দিচ্ছ আমি কিন্তু সবার নামই দেখছি আসলে হ্যাঁ রাতুল তুমিও জয়েন করলে তো আরও বাড়বে ঠিক আছে উত্তরটা হচ্ছে ভারত ছাড় আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী যার নেতৃত্বে ছিল এবং উনিশশো বিয়াল্লিশ সালে এরপরে আমি যে সালগুলা লিখেছি তোমরা অলরেডি বলা শুরু করে দিয়েছ কিন্তু যারা যারা ক্লাসটি জয়েন করোনি আগের ক্লাসটি যারা যারা জয়েন করতে পারোনি তারা মন খারাপ করবে না তারা ক্লাসটি গিয়ে দেখে আসতে পারবে ঠিক আছে সুসা পেজই আছে তো যারা যারা করেছো তারা অনেকে উত্তর দিচ্ছ আমি তোমাদের অনেকের নামই মনে রেখেছি উনিশশো সালে আমি বলেছিলাম ভারত শাসন আইন প্রণয়ন হয় উনিশশো সালে একটা কথা বলেছিলাম যে দ্বিজাতি তত্ত্ব দেয়া হয় এবং এটা কে দেয় সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে একজনের নামের সাথে মিল আছে একটু আগে তার কমেন্টটা পড়েছি সো এক্সপেক্ট করবো তোমরা আমাকে অ্যান্সারটি দিবে তারপর উনিশশো সালে আমি বললাম যে বলেছিলাম লাহন প্রস্তাব নামে একটা প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় যেটা করেন হচ্ছে শেরে বাংলা একে ফজুল হক তারিখটা ছিল তেইশে মার্চ লাহুর প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তারপরে উনিশশো সালে আমি বলেছি পঞ্চাশের মনন্তর তোমরা আমাকে বলবে আমি উনিশশো সালে পঞ্চাশের মনন্তর নিয়ে বলেছিলাম যে বাংলা কত সালে হয় তোমরা আমাকে বাংলা সালটা বলবে দেখি কার কার মনে আছে আহ ফাবিহা দ্বিজাতি তত মোহাম্মদ আলী জিন্না 
আচ্ছা একজন অনেক সুন্দর করে উত্তর দিয়েছে অনেক থ্যাঙ্কস মেহেদি হাসান ভাইয়া আমি আসলে এরকম উত্তর অনেক মানে পছন্দ করি যে একই কমেন্ট বক্সে সবগুলা উত্তর যদি আমি জিজ্ঞাসা করি নাই তোমাদের উত্তর তারপর তোমরা দিয়ে দিচ্ছ এটা খুবই ভালো ব্যাপার তারপরে দেখি মোহাম্মদ আল ইমরান আজ আপনার প্রথম ক্লাস করছে ওয়েলকাম ভাইয়া আশা করি থাকবে তুমি আমাদের সাথে আমার সাথে হাসান মাহমুদ আচ্ছা লাস্ট কমেন্টটা যেটা হচ্ছে রেগে মেগে দিস সেটাই পড়ে ফেলছি আচ্ছা রানবীর বিশ্বাস আপু আমার নামটা তো বললেন না বড় কষ্ট পেলাম সবার নামই বলবো এতক্ষণ ধরে আসি তো সবার নামই বলবো বলতে হবে আমাকে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা একটু উল্টাপাল্টা কমেন্ট না করি আমি কিন্তু দেখছি অনেকে কিন্তু একটু আমরা একটু পড়া প্রসঙ্গে কথা বলি ঠিক আছে ভাইয়া আপুরা দুজনকেই বলছি তো আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে পঞ্চাশে মনন্তর বাংলা সালটা কত তারিখে সেটা কত সালে সেটা আমাকে জানিয়ে দাও এবং নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে যে পঞ্চাশে মনন্তর নিয়ে আমি বলেছিলাম একটা নাটক একটা চলচ্চিত্র এবং একটা ছবির নাম বলেছিলাম তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে চলচ্চিত্রটার নাম বলেছিলাম যে চলচ্চিত্রটা পঞ্চাশে মনন্তর নিয়ে বানানো হয়েছিল সেটার নামটা কি আচ্ছা জুনেল আমি যারা সঠিক উত্তর দিচ্ছি তাদের নামগুলো পড়ছি জুনেল চাকমা বলছে তেরোশো পঞ্চাশ থ্যাংক ইউ ভাইয়া আমি আর সঠিক উত্তর দেখছি হ্যাঁ আরও দিয়েছে দিবস সরকার বলেছে তারপরে প্রাঙ্কৃষ্ণ পল পাল সরি আচ্ছা ইংলিশে ছিল তো সরি ভাইয়া কে তারপরে আর কে মোহাম্মদ আল ইমরান থ্যাংক ইউ যারা সঠিক উত্তর দিয়েছে সবার নামই পড়ব আমি কিন্তু চলচ্চিত্রের নাম বলছি আহমেদ রাজু ওয়েলকাম নতুন এসেছে আচ্ছা আমান তেরোশো পঞ্চাশ হ্যাঁ সঠিক উত্তরটা ছিল তেরোশো পঞ্চাশ আমার নেক্সট প্রশ্নের উত্তরটা দেখি কে কে দিয়েছে ফাবিহা ফেরদোস একদম অনেক সুন্দর করে উত্তর দিয়েছে ধন্যবাদ আপু আচ্ছা আর কেউ দিল না কেন আর তো পাচ্ছি না সঠিক উত্তর আর পাচ্ছি না আর কেউ পারো না এই জন্য ছিয়াত্তরের মনন্তর আছে একে আরেকজন দিয়েছে বাট হয় নাই উত্তরটা ভুল তো সঠিক উত্তর দিলে আমি নামটা পড়ব আচ্ছা কেউ একজন তার নাম পড়ার জন্য হয়ে গেছে তুমি ভাই একটা সঠিক উত্তর দাও তোমার নামটা আমি পড়ব এবং ক্লাস শেষ পর্যন্ত থাকো তাহলেই পড়ব আচ্ছা এরপরে দেখি হুম অনেকেই আনসার দিচ্ছে সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অশনি সংকেত এবং চলচ্চিত্রটা করেছিল হচ্ছে সত্যজিৎ রায় ঠিক আছে তো যারা যারা নেক্সট ক্লাসে আগে ক্লাসে ছিল না একটু ডিটেলস দেখে ফেলবে এখন আমি আর ডিটেলস বললাম না নেক্সট আসো উনিশশো তেতাল্লিশ পর্যন্ত বলেছি না উনিশশো সাতচল্লিশে উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে আমি একটা কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় এক সেপ্টেম্বর ঠিক আছে সেই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটার নাম এবং তার নেতৃত্বে কে ছিল একই কমেন্ট বক্সে আমি সবার উত্তর চাচ্ছি একটা কমেন্ট বক্সে দুইটা কমেন্ট বক্সে দিলে আসলে পড়া টাফ সঞ্জিদাও সঠিক উত্তর দিয়েছে ওকে প্রশ্নের আগে উত্তর দিয়ে দেয় অনেকেই কিভাবে দেয় বুঝি না পলাশ পাল উনিশশো তমুদ্দুন মজলিস আচ্ছা উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ আচ্ছা আমি প্রশ্নই করি নাই উত্তর দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে একটু কারা কারা দেখি প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছে আচ্ছা তমুদ্দুন মজলিস আবুল কাশেম উত্তরটা হচ্ছে তমুদ্দুন মজলিস নামে একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তৈরি হয় এবং তার নেতৃত্বে ছিল মোহাম্মদ আবুল কাশেম তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে ঠিক আছে উনিশশো সালে পহেলা সেপ্টেম্বর একই সেপ্টেম্বর বাংলা ইংলিশ লিখে ফেলেছি আচ্ছা ওয়ান সেপ্টেম্বর এটা ভুলা যাবে না দেন উনিশশো সাল নিয়ে আমি বলেছিলাম সাতচল্লিশ মুছে ফেলি উনিশশো সাল নিয়ে বলেছিলাম তিনটা তারিখ বলেছিলাম টোয়েন্টি ফেব্রুয়ারি 
তারপরে 2 মার্চ তারপরে 11 মার্চ একই কমেন্ট বক্সে দেখি কারা কারা আমাকে উত্তর দিতে পারো এই তিনটা দিনে কি কি বলেছিলাম বা কি হয়েছিল আসলে 1948 সালের 1948 আচ্ছা মনে নাই থাকলে এখন কমেন্ট বক্স দেখি মনে রেখে দিবে ইমতিয়াজ ভাইয়া একটু ওয়েট করো যাদের মনে আছে যারা উত্তর দিতে চায় কমেন্ট করতে চায় তাদেরকে একটু আমরা সুযোগ দিই আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছে অমিত হাসান তমুদ্দিন মজলিস আবুল কাশেম পয়লা সেপ্টেম্বর তিন সদস্য বিশিষ্ট বাও অনেক সুন্দর কমেন্ট অনেক ভালো লাগছে আর কি এভাবে এরকম কমেন্ট করলে ভালো লাগে অনেক আচ্ছা তারপরে কই আর কই কেউ পারে না আচ্ছা অনুপম আমাকে একটা প্রশ্ন করেছে প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা নেই সো তুমি যদি জানো অবশ্যই আমাকেও জানিয়ে দাও এবং যারা যারা আমার ক্লাস করছে সবাইকে জানো আমি এটাই চাই কারণ এটা একটা দেখো তোমরা অনেকে অনেক জায়গায় পড়ো অথবা অনেকে অনেক জায়গায় ক্লাস করো আমি যে ক্লাস নিচ্ছি আমি অবশ্যই বলবো না তোমাদেরকে আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট তথ্য দিচ্ছি সব বইয়ে সব তথ্য যে দিচ্ছি এরকমও না বইয়ে তোমরা আরও অনেক অনেক ডিটেলস তথ্য পাবে কিন্তু আমরা যা কিছু জানি আমিও যাবো তোমাদেরকে জানাতে এবং আমি এক্সপেক্ট করবো তোমরা আমাকে কিছু শিখাও হুম সো আমি না জানলে তোমরা আমাকে আশা করি উত্তরটা দিয়ে দিবে আচ্ছা আশফাক জামান উত্তর দিয়েছে তেইশে ফেব্রুয়ারি মোহাম্মদ আলী জিন্নার ঘোষণা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার থ্যাংক ইউ ওকে আর তো উত্তর পাচ্ছি না নাকি আমার সামনে আসছে না কোনটা আমান ক্লাস করে নাই পারবো কেমনে আচ্ছা নো সমস্যা ভাইয়া আসে ক্লাসটা করো নেক্সট দিন হচ্ছে আমরা আজকে ক্লাসটা করার পরে নেক্সট দিন দেখে ফেলবে অন্য ক্লাসটা হাসান মাহমুদ দুই মার্চ পতাকা উত্তোলন দিবস আচ্ছা আমি দুই মার্চ লিখেছি ওকে এগারোই মার্চ বাংলা ভাষা দিবস তেইশ ফেব্রুয়ারি মনে নেই আমি শেষে বলে দিব একটু দেখি তোমরা কারা কারা জানো বা মনে রেখেছ ফাভিয়া ফেরদোস বলছে তেইশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন দুই মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ এগারোই মার্চ জিন্না রাষ্ট্রভাষা উদ্যোগ করার ঘোষণা দেয় আচ্ছা সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেকেই পার্টিসিপেট করেছ আমি একটু বলি তেইশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে পাকিস্তান গণপরিষদ একটা অধিবেশন হয় এবং ওখানে হচ্ছে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নামটা খুবই ইম্পর্টেন্ট উনি হচ্ছে পাকিস্তানকে উর্দু ভাষায় পাকিস্তানের উর্দু ভাষা হচ্ছে সংগ্রাম পরিষদ গঠন হয় ঠিক আছে আর এগারোই মার্চ আমি একটা বলেছিলাম যে বাংলা ভাষা দাবি দিবস এই তিনটা জিনিস আমি এখান থেকে মনে রাখতে বলেছিলাম এছাড়াও উনিশশো সালে অনেক অনেক তারিখ আছে ওগুলাকে আমরা তাহলে মনে রাখবো না অবশ্যই রাখবো যদি আমাদের মনে হয় যে হ্যাঁ মনে রাখতে পারবো তাহলে কেন মনে রাখবো না রাখতেই পারবো যে কোনো বইয়ে পাবে অনেক অনেক তথ্য কিন্তু এগুলো ইম্পর্টেন্ট এগুলো মনে রাখা দরকার তোমাদের জন্য যারা যারা অ্যাডমিশন কোর্স করছো অথবা অন্য অন্য যদি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকো সেখানেও লাগবে আচ্ছা এরপরে উনিশশো উনপঞ্চাশ এবং উনিশশো নিয়ে আমি কি বলেছিলাম উনিশশো উনপঞ্চাশ নিয়ে আমি বলেছিলাম উনিশশো উনপঞ্চাশে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় এবং এটা নিয়ে ডিটেলস আমি ওই ক্লাসে আলোচনা করেছি আর উনিশশো সালে বলেছিলাম জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয় এ পর্যন্ত মোটামুটি আমি কথা বলেছিলাম অ্যান্ড এরপরে মনে হয় আমার আর যাওয়া হয় নাই তো আজকে আমি মোটামুটি শুরু করব উনিশশো বাউন্ন থেকে উনিশশো একাত্তরের পর্যন্ত আমি যাওয়ার চেষ্টা করব আশা করি তোমরা আমার সব সাথে থাকবে সবাই কে কে থাকতে চাচ্ছ শেষ পর্যন্ত দেখি 
তোমরা অনেক সাপোর্টিভ তোমরা অনেক অ্যান্সার করো এটা আমার খুবই ভালো লেগেছে আচ্ছা যারা যারা একটা কমেন্টে সবগুলো উত্তর দিয়েছ তাদেরকে একটা এক্সট্রা থ্যাঙ্কস কারণ তোমরা আমাকে অনেকেই আসলে উত্তর দিয়েছ নাম পড়া হয় নাই মন খারাপ করো না সবারই নাম পড়ব আচ্ছা আজকে আমার শুরু করবো উনিশশো বাহান্ন থেকে আজকে টপিক খুব বেশি নাই তোমরা আশা করি হেল্প করবে আমাকে আখি আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আচ্ছা আমি একটু লিখি তোমরা আবার চলে যেও না লিখতে লিখতে তোমরা আমাকে বলতে বলো যে তোমাদের কার কার কাছে জিকে খুব ভালো লাগে আর কার কার কাছে খুবই বিরক্ত লাগে এবং যারা যারা আমার আগের দিনে ক্লাসটা করেছো তাদের কাছে এখন কেমন লাগছে মুক্তযুদ্ধ টপিক পড়তে কারণ অনেকের কাছে অনেক কঠিন লাগে তো যদি কঠিন লাগে সেটারও সলিউশন আছে তাদেরকে বলবো কিন্তু তার আগে তো আমার জানতে হবে যে কাদের কাছে আসলে ভালো লাগছে না বা কঠিন লাগছে আচ্ছা রাহানুল ইসলাম ভুইয়া বলছে আমার প্রিয় জিকে আমারও ভালো লাগে আখি বলছে আচ্ছা সৈয়দ আবদুল্লাহ আমি আমি তোমাদের কমেন্টও পড়ছি আমি লিখছি সেই সাথে সো তোমরা আমাকে কমেন্ট করতে থাকো বেশি বেশি কমেন্ট করো তোমাদের কমেন্ট দেখলে আমার অনেক ভালো লাগে আচ্ছা হ্যাঁ আমার ক্লাসটা আমি এখন সপ্তাহে হয়তো একটা বা দুইটা ক্লাস নিবই সো চাইবো যে তোমরা আমার সাথে জয়েন করো আচ্ছা একজন পেয়েছি যার কাছে খুব বিরক্ত লাগে সেটা হচ্ছে ফাতেমাতু জোহরা যাদের কাছে বিরক্ত লাগে তাদের জন্য টিপস দিব দাঁড়াও আর লাগবে না বিরক্ত অনন্যা বলছে যখন পড়তে মনে চায় আলোয়েজ পড়তে মন চায় আর অনেক ভালো লাগে আচ্ছা বাহ ঝিকের লাভার তো অনেক দেখতেছি ও তোরা তাহলে তো অনেক ভালো স্টুডেন্ট ভালো স্টুডেন্ট না হলেও ঝিকে পড়ো ঝিকে তো অনেক কঠিন লাগে সবার কাছে মনে রাখা টাফ সফি ভাইয়া আচ্ছা পড়ব পড়ব আমার ভালো লাগে না নূরে ভালো লাগে আসিফের ভালো লাগে সফিরও ভালো লাগে আচ্ছা ঠিক আছে আসো আমরা একটু পড়াশোনা করি অনেক একটু গল্প করলাম একটু পড়াশোনা করি উনিশশো বাহান্ন সালে আমি দুইটা তারিখ লিখেছি আরও তারিখ লিখব ফাঁকা রেখেছি লিখে ফেলি আগে না পরে তাহলে সুবিধা হবে আচ্ছা এবার আসো আমরা কথা বলি উনিশশো বাহান্ন সালে প্রথম যে তারিখটা মনে রাখবে সেটা হচ্ছে ২৬ জানুয়ারি ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিম উদ্দিন একটা কথা বলেছে কথাটা হচ্ছে যে উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা তোমরা আমাকে বলবে এই কথাটা আগে কে বলেছে এবং কখন বলেছে তোমরা যারা যারা আমার ক্লাসটা করেছো অলরেডি তোমরা জানো 
এবং আমি এটা বলেছি সো আমাকে জানিয়ে দাও এর আগে এই কথাটা আরও একজন বলেছে উর্দি হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা কে বলেছে কবে বলেছে এটার উত্তরটা আমাকে দিয়ে দাও এবং নেক্সট যেটা বলবো যে একত্রিশ জানুয়ারি একত্রিশ জানুয়ারিতে যেটা হয়েছে একটু লিখি কারণ তোমরা এই জিনিসটা ভুল করবে আমি তো এখানে লিখি একত্রিশ জানুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় আচ্ছা মুখে বলে দিই একত্রিশ জানুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তো আমি একটু আগে যখন আমার ক্লাসগুলো রিভিউ করছিলাম ওখানে আমি এক জায়গায় বলেছি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় একটা তারিখে বলেছিলাম দেখি তোমাদের কাদের কাদের মনে আছে তো এই দুইটা উত্তর আমাকে তোমরা দিবে আমি বলবো না তাহলে আমি যেটা বলছি উনিশশো বাউন্ন সালে ছাব্বিশ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন বলে যে উর্দি হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং একত্রিশ জানুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস আমি বলে দিলাম এবং তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে এই কথাটা আগে কে বলেছে যেটা খাজা নাজিমুদ্দিন এখন বলে গেছেন এবং একত্রিশ জানুয়ারি যেটা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় শুধু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কত সালে এবং কত মানে তারিখে ছিল সেটা আর ডিফারেন্সটা হচ্ছে সর্বদলীয় ওইটা তো সর্বদলীয়টা ছিল না ঠিক আছে তোমরা আমাকে জানিয়ে দাও আমি এখন একটু কমেন্ট পড়ব আচ্ছা হাসান মাহমুদ মোহাম্মদ আলী জিন্না তারিখ মনে নেই সমস্যা নেই একটা পেরেছো অনেক ধন্যবাদ হাসান মাহমুদ তারপরে হচ্ছে রিদোয়ান মাহমুদ রানবীর হুম কমেন্ট পড়বো কারণ কি কমেন্টটা পড়ার একটা টাইম থাকে সব সময় যদি কমেন্টই পড়ি তাহলে তোমাদেরকে কিছু পড়ানো যাবে না আচ্ছা বই থেকে বলছেন কেন এটা কি আমাকে প্রশ্ন করলো নাকি সাতাশ জানুয়ারি সাতাশ জানুয়ারি কোনটা আছে আমি আমি তো ছাব্বিশ জানুয়ারি জানি তো এটা নিয়ে যদি কনফিউজ থাকে যে আসলে ভুল কিছু থাকে সাতাশ জানুয়ারি হয় তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সেটা কারেকশন করে দিব আমি যতদূর জানি ছাব্বিশ জানুয়ারি এখন পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা আমি একটু নামগুলা পড়ি প্রদীপ একটু তাড়াতাড়ি পড়ি মিম রশিদ তারপরে আরাফাত যারা যা সঠিক উত্তর দিচ্ছে তারপরে আর কে আছে আর কে আছে সঞ্জিদা তারপরে নাজমুল সাকিব বলছে তার অনেক জিকে ভালো লাগে থ্যাংকস রানবীর আনিসুর ফাবিহা আচ্ছা একজন লেট করে ফেলেছে নেক্সট দিন থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবে ঠিক আছে ভাইয়া একদম ফার্স্টে জানি তোমাকে দেখি মেহেদি হাসান সম্রাট অনেক মন খারাপ করছে কমেন্ট পড়ব ভাইয়া মনে হ্যাঁ এই সালা তারিখ মনে থাকলে আসলে আমাদের মনে থাকে না রূপান্তর বলছে আমারও সেম হইতো ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে নূর সঠিক উত্তর আচ্ছা নূর কি একটু ভুল বলে ফেলেছে না এক সালটাও ঠিক আছে কিন্তু তারিখটা সে একটু ভুল বলে ফেলেছে আচ্ছা সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালে দুই মার্চ ঠিক আছে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় এবং উনিশশো সালের একত্রিশ জানুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত এই দুইটা জিনিস তোমরা ভুল করে ফেলো হুম আমরা করি আর কি তোমরা না আমিও করতাম আমার সময় তো এগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে ঠিকঠাকভাবে মনে রাখতে হবে তারপর দেখি ইকবাল হোসেন অনেক থ্যাংকস নাজমুল হাসান আচ্ছা নাজমুল হাসান আমাদেরকে একটা তথ্য দিয়েছে অনেক থ্যাংকস ভাইয়া উনিশশো বাউন্ন সালের ছাব্বিশ জানুয়ারি ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় সবাই আমরা জেনে নিই ওর কাছ থেকে ধন্যবাদ আমার ক্লাস সপ্তাহে কপে কপে সেটা হচ্ছে সিলসা পেজে দেখতে পারবে আচ্ছা মেহেদি হাসান অনেকগুলো তথ্য দিয়েছে আমি একটু পড়ি প্রজাতন্ত্র দিবস ছাব্বিশ জানুয়ারি তারপরে বলেছে এগুলো তো আমি বলে দিলাম ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ও আচ্ছা ও এখানে আমি যা লিখেছি ওইগুলো আবার লিখেছে আচ্ছা হৃদয়ন মাহমুদ অনেক থ্যাংকস ভাইয়া আমি ভালো আছি আশা করি তুমিও ভালো আছো নাজমুল হাসান আরেকটা কথা লিখেছে সেটা হচ্ছে যে এটা ভারতের জাতীয় দিবস পড়ে ফেলেছি সবার সবারটাই পড়ছি আর সে কত পয়েন্ট লাগে এগুলা সার্কুলার দিলে জানতে পারবে সবই লেখা থাকে ঠিক আছে 
আমি তাহলে একটু বলি আন্দোলনকারী সময়ে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিল নুরুল আমিন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিল খাজা নাজিমুদ্দিন এগুলো নিয়ে আমি কেন এক্সট্রা করে লিখলাম কারণ এগুলো আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নে আসতে দেখেছি শুধুমাত্র অ্যাডমিশন টেস্ট না তোমরা সবাই অলরেডি জানো যারা যারা অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নাও শুধু খালি অ্যাডমিশনের জন্য বিগত বছরের প্রশ্ন দেখাই কিন্তু অ্যানাফ না বিসিএস বলো বা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার প্রশ্ন যদি তুমি অ্যানালাইসিস করো তুমি কিন্তু অনেকটা ভালো প্রিপারেশন নিতে পারবে জিকের ক্ষেত্রে কারণ একটা বই পুরা মুখস্থ করা একটা মানুষের পক্ষে কখনোই সম্ভব না এটার জন্য সব থেকে ভালো ওয়ে হচ্ছে তোমার এক্সপিরিয়েন্স বাড়ানোর ওয়ে হচ্ছে তোমার প্রশ্ন অ্যানালাইসিস করা তো এই রকম টাইপের প্রশ্নগুলো দেখা গেছে অনেক সময় অনেক জায়গায় এসেছে এই জন্য হয়তো তোমাদেরকে আমি এগুলাই লিখি তোমাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে আপু জিকে বইয়ে তো অনেক অনেক কিছু আপনি তো সব কিছু নিয়ে আলোচনা করেন না তাহলে কেন করেন না এই জন্য ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি কি বলেছি উনিশশো বাউন্ন সালে ছাব্বিশ জানুয়ারি নিয়ে কথা বলেছি খাজা নাজিমুদ্দিন বলেছে উঠতে হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা একত্রিশ জানুয়ারি নিয়ে বলেছি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় তেইশে ফেব্রুয়ারি নিয়ে বলবো তেইশে ফেব্রুয়ারিতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় আমাদের যেই শহীদ মিনার যারা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা ওই ক্যাম্পাস এরিয়াতে এসেছো শহীদ মিনারকে দেখেছো সব থেকে মজার ব্যাপার কি জানো আমি আমার ভার্সিটির যখন চান্স পাই নাই তার আগ পর্যন্ত মানে এইচএসসি যখন পরীক্ষা দিয়েছে তখন পর্যন্ত আমি জীবনে শহীদ মিনার দেখি নাই মানে আমার সেভাবে ওভাবে দেখা হয় নাই ঢাকায় আসা হয় নাই তো যেদিন পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম ওই দিন আমি হচ্ছে অনেক শখ করে গিয়ে সামনে গিয়ে দেখেছি শহীদ মিনার তো তেইশে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আমাদের এই শহীদ মিনারটা নির্মাণ করা হয়েছিল প্রথম শহীদ মিনার পরে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি ওটাকে উদ্বোধন করা হয় ঠিক আছে আমি এখানে ডেটগুলো লিখেছি চব্বিশ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয় তোমার যারা যারা ঢাকা ভার্সিটিতে চান্স পাবে বা যারা মেডিকেলের প্রিপারেশন নিচ্ছ আমাদের সুসা থেকে হয়তো মেডিকেলের একটা কোর্স এন মানে হয়তো সামনে নামবে সেখানে জিকের চাইলেই তোমরা এনরোল করতে পারো তো চব্বিশ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করা হয় যেটা বলছিলাম উদ্বোধনটা করেন কে শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ শফিউরের পিতা যার নাম হচ্ছে মাহবুবুর রহমান ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবে তোমরা এবং এরপরই এই শহীদ মিনারটা ভেঙে দেয়া হয় ওকে অ্যান্ড ফাইনালি তোমরা এখন যে রিসেন্ট যে শহীদ মিনারটা দেখছো ঢাকা মেডিকেলের একদমই পাশে সামনে তো একুশে ফেব্রুয়ারিতে আস সামনেই তো এই নেক্সট মান্থে তো তখন যাদের যাদের দেখার সুযোগ হবে অবশ্যই দেখবে তো এই শহীদ মিনারটা আসলে কত তারিখে হয়েছে আমি একটু লিখে দিই এটা হচ্ছে লেখার জায়গা নেই পুরো বোর্ড লিখে ফেলেছি উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি তোমরা যারা যারা নোট করো তারা একটু নোট করে ফেলো ঠিক আছে উনিশশো তেষট্টি সালে একুশে ফেব্রুয়ারি এখন যে রিসেন্ট শহীদ মিনারটা হয়েছে এবং তোমাদের জন্য আমার প্রশ্ন এই শহীদ মিনারটার স্থপতি কে ঠিক আছে আমাদের বর্তমান যে শহীদ মিনার তার স্থপতি কে এটা একটু আমাকে তোমরা জানিয়ে দাও প্রদীপ রায় তোমাকে ধন্যবাদ ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করার জন্য এবং আমাকে হেল্প করার জন্য ও সরি ভাইয়া নাজমুল আহসান অনেক সরি আমি আসলে খেয়াল করি নাই আচ্ছা নেক্সট টাইম মনে থাকবে পরীক্ষা নিলে ভালো হতো হ্যাঁ পরীক্ষা আচ্ছা পরীক্ষা তো রাজীব কমেন্ট পড়ি না পড়ে দিছি ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে দেখো আমাদের আমার মানে লিখতে হয় প্লাস এই সম্পর্কে কথা বলতে হয় তারপর আমি চাই যে তোমাদের সাথে অনেক গল্প করতে এই জন্য আর কি সব কিছু মিলিয়ে টাইমও কম সবার কমেন্ট হয়তো পড়া হয় না তোমরা মন খারাপ করবে না অবশ্যই চেষ্টা করবো সবার কমেন্টই পড়ার তো এই জন্যই বলি বেশি বেশি উত্তর দাও কারণ বেশি বেশি উত্তর দিলে আমি কমেন্টগুলো পড়বো আর এছাড়া আসলে অন্য কথা পড়ার ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় না বাট আমি দেখি তোমাদের কমেন্ট কিন্তু আমি দেখি সবারটাই পরে পড়ি ভালো লাগে আচ্ছা এটা স্থপতি কে কারা কারা আনসার দিয়েছে একটু দেখি উম্মি হাবিবা আইমন ইমন খান আচ্ছা তারেক ইমন খান অ্যান্সারটা দেয় নাই আচ্ছা সৈয়দ আব্দুল্লাহ আচ্ছা আব্দুল্লাহ একটু রাগ করে ফেলেছে যাই হোক সরি ভাইয়া অমিত হাসান এত সহজ প্রশ্ন জীবনে আসবে না হ্যাঁ সহজ প্রশ্ন তো আসবে না কিন্তু সহজটাই আগে জেনে নিই তারপরে আমরা কঠিনটা জানব সহজ পারলে কঠিন পারবো আমাদের একটা সমস্যা কি জানো পরীক্ষার প্রশ্ন অনেক সহজ হয় না আমরা সবসময় বইয়ের সব থেকে কঠিন বিষয়গুলো আগে আগে পড়ি অ্যান্ড পরীক্ষায় গিয়ে দেখে প্রশ্ন অনেক সোজা হয়েছে সোজাগুলাই তখন মনে হয় যে আর পারি না এটাই হয় এই জন্য আগে আমাদের সহজ প্রশ্নগুলো জানতে হবে তারপরে আমরা কঠিনগুলো এমনিতেই পারবো আচ্ছা 
পল্লব সাহা রশিদ তারপরে রণবীর রানা অরণ্য তাকিয়া রূপান্তর তারপরে তারেক আয়মন তারপরে আর কে কে আছে তিথি সঞ্জিদা নীলকাব্য তারপরে তমা জয় জাকারিয়া অমিত সাব্বির নূর রিপা কাজী আরফাত নাজমুল আহসান ওকে এবার একদম এক নাগারে সবার কমেন্ট পড়ে ফেলেছি আচ্ছা আর রায়হানুল ইসলাম ভুঁয়ে একটা তথ্য দিয়েছে সবাই একটু জেনে রাখো এই তথ্যটা যে স্থপতি ছিলেন হামিদুর রহমান এবং নকশাটা করেছেন হচ্ছে বদরুল আলম অনেক থ্যাংকস রাহান ভাইয়া আচ্ছা কে একজন অনেক বড় একটা অ্যান্সার দিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে তাসিন রাতুল সে অনেক কিছু লিখেছে এবং আমি তার রিপোর্টটাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই যে সে আমাদেরকে অনেক কিছু তথ্য দিতে চেয়েছে বাট আমি এটা এখন পড়তে পারছি না কারণ আমার এখানে শো করছে না আমি অবশ্যই পরে পড়ে নিব এবং একই সাথে তোমরা যারা আসো চাইলে ওর ওখান থেকে পড়ে নিতে পারো ওর ডিটেলস একটা কথা লিখেছে হয়তো গুগল থেকে লিখেছে নিজে এত বড় লেখা সম্ভব না তারপর ওর রিপোর্টটা আমি সাপোর্ট করি তাহলে উনিশশো সাল কিন্তু শেষ ঠিক আছে অনেক কিছু আমরা জেনে নিলাম মোটামুটি এখন উনিশশো সাল থেকে কিছু জিনিস আছে যেমন উনিশশো সালে ধরো তোমার অনেক কিছু হয়েছে যেমন ধরো অনেক গান লিখা হয়েছে এই ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে তারপরে কবিতা লেখা হয়েছে নাটক লেখা হয়েছে উপন্যাস লেখা হয়েছে তো আমি এখন মুখে বলবো আমি কিছু লিখবো না তোমরা আমাকে অ্যান্সার দিবে কারা কারা রেডি আমাকে বলো কারা কারা রেডি অ্যান্সার দেওয়ার জন্য না না আর তথ্য দরকার নাই ভাইয়া আতুল ভাইয়া এত তথ্য দরকার নাই শহীদ মিনারের আমরা ওই টপিক থেকে বের হয়ে এসেছি ঠিক আছে এখন কারা কারা রেডি আমি কিছু প্রশ্ন করব দেখি কারা কারা উত্তর দিবে খুবই সহজ প্রশ্ন বাট উত্তর খুব ফাস্ট দিতে হবে এই তো দ্যাটস দ্য স্প্রিট সবাই রেডি রেডি অ্যান্সার দিচ্ছে ঠিক আছে না আমি প্রতিদিন ক্লাস নিই না তবে ক্লাস নেওয়ার আগে হয়তো সুসা পেজে বলে দেওয়া হবে তোমার একটু রেডি থাক বেশি দিন আচ্ছা আমার প্রথম প্রশ্ন আমি হয়তো পাঁচটা প্রশ্ন করতে পারি আমার প্রথম প্রশ্ন আমার ভাই রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি ঠিক আছে এইটা একটা গান এবং এই গানটা প্রথম কে রচনা করেছিল কে সুরকার ছিল এবং বর্তমান সুরকার এই তিনটা উত্তর একই কমেন্ট বক্সে তোমরা একটু সময় নিয়ে লিখো তারপরও আমি একটা কমেন্ট বক্সে চাচ্ছি ছাড়া ছাড়া উত্তরগুলো আমি পড়বো না কারোরটাই পড়বো না ঠিক আছে প্রথম রচনা কে করেছিলেন প্রথম সুর কে করেছিলেন এবং বর্তমান সুরকার কে ঠিক আছে এই তিনটা প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিয়ে দাও আচ্ছা আরমান হুসেন লিখছে আমি ঠিক আছে আমি পড়বো সময় নিয়ে পড়বো বাট একটা প্রশ্নের একটা কমেন্টে চাচ্ছি ঠিক আছে আমার নাম ফারজানা হক নিরু আমি ঢাকা ভার্সিটিতেই পড়ি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট এটা অনেকেই অনেক সময় জানতে চাও ওকে দেখি একসাথে কারা কারা উত্তর দিয়েছে তাদের নামগুলো পড়ব প্রথমেই লিখেছে যারা যারা একসাথে দিয়েছে আমি তাদের নামটা পড়ছি নাজমুল হাসান আর আসিফ তারপরে আর কে কে আছে অর্ণব মজুমদার ফাভিহা ফেরদৌস অনেক সুন্দর করে উত্তর দিয়েছে তারপরে আর কে আছে আমি বলছি কিন্তু একসাথে উত্তর দিলে পড়ব রানবীর বিশ্বাস এইচ মাসুম সুজানা আফরিন আই থিঙ্ক সবার নাম সবার নামগুলি ঠিকঠাক বলছি সবার নামই সুন্দর নাফা ইসলাম জয় তারপরে আর কে ইফতেখার উদ্দিন আর কে আছো তারপরে আছে হচ্ছে সঞ্চিতা দাস তিথি রায়সা জারা 
রাতুল অনেক ডিটেইলস আনসার দিচ্ছে থ্যাঙ্কস ভাইয়া এভাবে যদি প্রত্যেকটা ক্লাস থাকো আমি উপকৃত হব তোমরা আসলে অনেকের উপকার হবে নূর কনভারসেশন আচ্ছা ওর নামটা কি যাই হোক উত্তরটা দিয়েছে থ্যাঙ্কস কনভারসেশন হাসান মাহমুদ আচ্ছা যাই হোক তুমি তাকিয়া সুলতানা প্রিয়া খান আচ্ছা অনেকক্ষণ টাইম দিয়েছি অনেক উত্তরগুলাই পড়েছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং যারা যারা একটা উত্তর দিয়েছো মানে একটা বা দুইটা উত্তর দিয়েছো তাদেরকেও ধন্যবাদ কারণ তোমরা হয়তো পুরোটা জানো না এই জন্য বলতে পারো নাই বাট পার্টিসিপেট তো করেছো এই জন্য আমি অনেক খুশি আচ্ছা নেক্সট প্রশ্ন তোমাদের জন্য কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এটা একটা বিখ্যাত কবিতা ঠিক আছে একুশের প্রথম কবিতা এটাকে বলা হয় কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি এটা কে লিখেছেন প্রশ্নটা হচ্ছে অনেক সহজ তোমাদের জন্য কে লিখেছেন আচ্ছা ডিউনিট ওয়েসেল ডিপার্টমেন্ট ওয়াও আচ্ছা অলরেডি পড়ছো ফাতেমাত জোহরা তারপরে কই টাইমটা আচ্ছা এই যে একজন লিখেছে স্টি আব্দুর রহমান টাইমটা চেঞ্জ করলে ভালো হতো আমি পড়েছি সিএনজি টাইমটা সিএনজি একটা মিমস দেখছিলাম কয়দিন আগে তো ওর ওইটা দেখে হঠাৎ করে মনে পড়লো যাই হোক প্রশ্নের উত্তরটা সবাই বলে ফেলো আচ্ছা আচ্ছা একজনও সঠিক উত্তর পাচ্ছি না এই উত্তর আচ্ছা একজন পেয়েছি একটু পরে পড়ব কারণ এখন বললে সবাই ওই উত্তর হচ্ছে প্রথম ব্যাচ যা লিখে শেষ বেঞ্চে ওইটা দেখে দেখে সব লিখে ফেলব এটা করা যাবে না আচ্ছা এখনও ভুল দিচ্ছে এখনও সঠিক উত্তরটা পাচ্ছি না দেখি আর কে একটু ওয়েট করি ওকে অলরেডি অনেকে সঠিক উত্তর দিচ্ছে আমি একটু পড়ি প্রথমে হচ্ছে রাতুল তারপরে প্রদীপ আরমান তো সব ভুল উত্তর হয়েছে ভাইয়া আল মুমিন রাতুল আচ্ছা এক একজনের নাম তো মনে হচ্ছে এক রাতুলের নামই অনেকগুলা নীল কাব্য তারপরে আর কে আছে নাজমুল হাসান আসিফ তারপরে মুনতাহির বিল্লা তারপরে আর কে হ্যাঁ আমার কোর্স আমার আলাদা কোনো কোর্স নেই তবে তুমি চাইলে বি ইউনিট অথবা ডি ইউনিট অথবা সামনে একটা মেডিকেল কোর্স আসছে সেখানে এনরোল করতে পারো যেকে ওখানে আমি ক্লাস নেই এরপরে দেখি আর কে কে আছে হ্যাঁ আমার এই ক্লাসগুলো শুধুমাত্র যে অ্যাডমিশনের জন্যই ইম্পর্টেন্ট সেটা না চাইলে যদি তোমরা বা আপনারা কেউ যদি বিসিএস প্রিপারেশনও নেন তাহলেও কিন্তু এগুলো অনেক হেল্পফুল হবে আচ্ছা সঠিক উত্তরটা হচ্ছে আমি বলে দিব তোমরা যেহেতু পার্টিসিপেট করছো আমি আসলে চাচ্ছি তোমরা পার্টিসিপেট করো সঠিক উত্তরা মাহবুবুল আলম চৌধুরী ঠিক আছে অনেক অনেক ধন্যবাদ তোমাদের জন্য নেক্সট প্রশ্ন একুশের প্রথম নাটক যেটার নাম হচ্ছে নামটা আমি বলবো না নামটা তোমরা বলবে একুশের প্রথম নাটকের নাম কে একুশের প্রথম নাটকের নাম কে এবং সেটা কে লিখেছেন একুশের প্রথম নাটক তার লেখকের নামটা ফাভিয়া ফেরদোস অনেক ডিটেলস আনসার দিয়েছে কবিতাটি লিখেছেন মাহবুবুল আলম চৌধুরী প্রথম পাঠ করেছেন চৌধুরী হারুনুর রশিদ স্থানটা হচ্ছে লাল দীঘি ময়দানে অ্যানাফ এতটুকু জানলে আমাদের জন্য অনেক অনেক তথ্য ঠিক আছে থ্যাংকস পাবিহা অনেক থ্যাংকস এই যে এই লাইভ ক্লাসগুলো তো এই জন্যই অনেক ভালো লাগে যে তোমাদের কাছ থেকে আমি অনেক জানতে পারি রাকিবুল রাজীব রানবীর অমিত নাজমুল তারপরে আছে আর কে আর কে অ্যান্সার দিয়েছে রাহান তারপরে দিবস উত্তরটা ভুল হয়েছে ভাইয়া নাজমুল সঠিক উত্তর দিয়েছে আর কে ফাভিয়া ফেরদোস আচ্ছা অনেক সুন্দর করে বাংলায় অনেক তাড়াতাড়ি লিখে অ্যান্সার দেয় থ্যাংকস রাফিক তারপরে বিজয় ইমন আচ্ছা চান্স পেয়ে যাও তারপরে একদিন হবে পল্লব তারপরে আরাফাত হ্যাঁ সবাই উত্তর দিয়েছ আমার নেক্সট প্রশ্ন তোমাদের জন্য যে একুশের প্রথম উপন্যাস একুশের প্রথম উপন্যাসের নামটা কি আমি উত্তরটা বলে দিই একুশের প্রথম নাটক হচ্ছে কবর এবং এর লেখক রচয়িতা হচ্ছে মুনি চৌধুরী তোমাদের কাছে প্রশ্ন একুশের প্রথম উপন্যাসের নাম কি এবং রচনা কে করেছেন
फातेमा तू जोहरा इनशाला इनशाला देखा हो बे हतो फाबिया फिर दोस्त बोल छे वाओ अनेक फर्स्ट आंसर देखे आरोग्य जोन आंसर दिख तापुर पोर्बो ना होले छापा हुए जाबे <laughs> देखे देखे उत्तर जाहिद अनेक डिटेल सेक्टर कथा बोले छे प्रथम गॉल्पेर नाम मोनो नायन ये टा आमियो जानता हूँ ना सो जेने खूब भालो लगलो थैंक यू जाहिद अच्छा एक पौड़े आ प्रथम उपन्यास अच्छा प्रथम उपन्यास काला का डांसर दिच्छे एक टू पौड़ी शॉटी कुत्तो जाय दिच्छे तादें नाम पौड़ बोल रूना पॉल्लो तार पौड़े रातुल आ रातुल मने होय के लिखे चे बा के आ कोडे चे शेरा मने भूले गए से जोनो एक टा डांसर दिए चे तार पौड़े मुराद सैयद अब्दुल्ला तार पोरे और केर केर के अब तो पाची ना राजीब इस डे अब्दुल रहमान तोहिद आयमन अमित अच्छा अमित उन्नीस बार बोल से एक बार बोली हो बे आमी पोर बो ठीक अच्छे बट तो वाली फोट क्या अनेक शोले इसे लूट जाना नोचित अच्छा और निके शादी हुई तो दिए अच्छा अनेक अनेक धोनो बार तो वाले जो ना नेक्स्ट लास्ट नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्नो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्नो एक उसे प्रथम चालो च एकुशेर प्रथम चालू चित्रे नाम की छीलो एवं तार पूरी चालो के छीलन एवं के के इटा देखे छे देखे कारा कारा इटा देखे छे फाबी हाँ आंसर दिए छे ये बार शॉपर आंसर टा पोर्बो अच्छा क्यों क्यों चाच्चे अमी कादी अच्छा ठीक है सर हर्ष बोना तो अगर कमेंट पूरा शिला हाशी ठेका है रखा था अच्छा दार पर देखिए आर किया से ओके आज ही देखिए फिल्म पे फाबी हाँ अच्छा अमन नाम कैप्शन ही आच्छे जानत बिन जाकरिया रफीक दार पर यार के बोल चे पापरी सैयद अब्दुल्ला अनिसुर आसिफ ए जो एक सही टाइप पड़े फल से इतना तो उत्तर धाम था इतना ही पड़े फल से अलेक्स जोएल मुन्ताहिर बिल्ला शोंचिता दर्श तानिया तार पर राजी पछे तुमरा जो की पड़ी मने मने खूब सपोर्टिव तुमरा ओने कौन एक थैंक्स तुम अधर के अबू हायदर रॉनी जाहिदा जेस्मिन आक्तार, तार पर इफ्तेर रहुमे द्राशीद, राशीद ना रोशीद सारी, दुटे बोले फिल्लम, आसन हाबीब शिपो, नाच्छा, अच्छा, अच्छा, उत्तो दे नाई, उत्तो कारा कारा दीछे तादे टा पुर्वो, प्रोदीप रोय, तार परे, आर क्या छे, हासीब, तार परे नाइन, वाव 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 ऐतो ऐतो नाम इम्तियाज हसन अरमान अनुन्तो लिमोन शेष शेष भाई आमा टाइम आ मैंने एटर जोनो टाइम शेष ओके तुमरे ऑने की पार्टिसिपेट कोरे छो तो मधे जोनो आमा एक टर रिक्वेस्ट थक बे शेटा होते हैं जे तुमरा ए उनिशो बानु शाले भाषा अंदरुन अंदरुन रिलेटेड जे गोल्पो कोबिता उपन्यास गान इतना थे के हर तो प्रश्न आश्ते पारे बंग आशा आशे प्राइस हम ही देखे चो तुमरा तो ये जिन्हें इसको लाइक तो माथा रखा चेष्टा कर बे देखा जाता है आमी चालू चित्रों जिगर्शा कर ची तुमरा अनेके उपन्यास उत्तोटा बोला दिए चो माने ये जेक घुला घुला घुलिए फेल चो इतना कौन जाबेना ठीक है चे तो बॉय আমি একটু বলি তোমরা শোনো যে 1952 সালের 21 ফেব্রুয়ারিকে তোমরা সবাই জানো যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলা হয় এবং ইউনেস্কো 1999 সালে এটার ঘোষণাটা দিয়েছে আমি একটু না লিখি আমি একটু বলি 
অ্যান্ড আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট নামে একটা ইনস্টিটিউট আছে এটা হচ্ছে ঢাকার সেগুন বাগিচায় এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবে এটা দুই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আর তোমাদের কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি দেখি কে কে জানো যে এই যে উনিশশো বারো সালের একুশে ফেব্রুয়ারি এদিন কি বার ছিল মানে বারটা কি তারিখ তারিখ তো বলে দিলাম একুশে ফেব্রুয়ারি কিন্তু কি বার ছিল সেটা তোমার তোমার আমাকে বলো সামনের দিন কি বিষয়ে ক্লাস হবে আসলে এটা এটা বলা টাফ কারণ দেখি আজকে আমরা কোথায় শেষ করি নেক্সট দিন হয়তো আমি ওই টপিক নিয়ে আসব অথবা দেখা যাক রুহুল কষ্ট পেও না ভাইয়া কারণ সবার প্রশ্নের উত্তর আসলে যা যা সামনে দেখা যায় তাড়াতাড়ি দেয় তারা হচ্ছে পড়া হয় অনেকের তো আবার মিস্টেক হয়ে যায় আমি চাই সবারটা পড়তে আচ্ছা কারাগার উত্তর দিয়েছে একটু দেখি ইকরামুল হক রাজীব তারপরে ইমন তারপরে তৌহিদ সময় চেঞ্জ করলে ভালো হইতো কোন সময় হলে তোমাদের জন্য ভালো হয় অনন্ত সুবর্ণ আচ্ছা অনন্ত ভুল বলেছ শাকিল খান তারপরে সাকিব উদ্দিন জসিম উদ্দিন আচ্ছা সব কি পরপর উদ্দিন আসতেছে আচ্ছা সুবর্ণ রয় আয়সা তারপরে আয়মন তিথি তিথি বলছে আপু জিকে কোন বইটা কিনবো তাছাড়া সব বই ভালো তুমি একটু দেখো দুইটা তিনটা বই দেখে তোমার যেটা ভালো লাগে সেটাই পড়ে ফেলো ঠিক আছে যাচাই করতে তো অসুবিধা নাই যাচাই করবে রনি সবার প্রথম উত্তর দিয়েছ আচ্ছা তারপরে আর কই ফাবিহা আচ্ছা হ্যাঁ মোটামুটি সবার উত্তরই হয়েছে সঠিক উত্তর হচ্ছে বৃহস্পতিবার ছিল আচ্ছা তো এরপরে দেখো আমি তোমাদেরকে কয়েকটা জাস্ট একদম র্যান্ডমলি কয়েকটা প্রশ্ন করেছি তার মানে এই না যে এছাড়া আমরা আর কিছু পড়বো না এছাড়া অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে এগুলো একটু দেখবে যে কোনো বই পাবে কারণ আসলে এগুলা তো একদম ওপেন ক্লাস তো এত কিছু পড়ানোর সময় হয় না তো আমরা একটু সামনে আগাই ঠিক আছে তিনশো বান্ন পয়সা পর্যন্ত বলেছি মনে হয় না আজকে বেশি দূর যেতে পারবো তারপর দেখা যাক যত দূর যাওয়া যায় এর পরে যেটা মনে রাখতে হবে যে উনিশশো তিপ্পান্ন এবং উনিশশো চুয়ান্ন হুম এবং উনিশশো চুয়ান্ন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন হয় এবং তারিখটা হচ্ছে চার ডিসেম্বর ঠিক আছে যুক্ত ফ্রন্ট গঠন হয় উনিশশো তিপ্পান্ন সালে এবং উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্টে নির্বাচন হয় ঠিক আছে যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন হয় আচ্ছা তো এই নির্বাচনে চারটা দল অংশগ্রহণ করে চারটা দলের নামগুলো আমি তো তোমাদেরকে বলি আওয়ামী লীগ শ্রমিক পার্টি নেজামি ইসলাম এবং হচ্ছে গণতন্ত্রী দল আরেকবার বলি আওয়ামী লীগ শ্রমিক পার্টি নেজামি ইসলাম আর গণতন্ত্রী দল এর মধ্যে যারা জয়লাভ করে তারা হচ্ছে তোমার আওয়ামী লীগ এবং তাদের একটা মার্কা থাকে না নৌকা মার্কা তো ওইটা ছিল নৌকা এবং শ্রমিক পার্টির যে নেতৃত্বে ছিলেন তিনি হচ্ছেন দেখি তোমরা বলো এটা ইনার নাম আমি আগেও বলেছি সো তোমরা হয়তো অনেকে জানো ক্লাস প্রায় শেষের দিকে সো নেক্সট দিন যখন আসবে এর পরের থেকে আমরা হয়তো শুরু করব আচ্ছা একজন ভাইয়া অনেকবার মেসেজটা দিচ্ছে আমি দেখছি প্রদীপ রায় একটা কথা বলছে কিন্তু সম্ভব না তো আমি আওয়ামী লীগ বলি না সরি আওয়ামী লীগ বলে ফুলছি মুসলিম লীগ বলেছিলাম না আচ্ছা শ্রমিক পার্টি হচ্ছে শেরে বাংলা কে ফজুল হক ঠিক আছে ফাবিহা বলছে তারপর আর কে আছে ইয়াসির কিবরিয়া অমিত হাসান আর কে আছে অমিত হাসান আর কে
তৌহিদ যে বই কিনেছো দেখো আর একটা দুইটা বই যাচাই করো তারপরে হচ্ছে ডিসিশন নাও যে কোনটা ভালো লাগে রুহুল সিমু সঞ্জিদা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ নিয়ে তোমাদের জন্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিষয়ে ক্লাস নেয় তানভীর ও হয়তো নিবে সাইয়দ আবদুল্লাহ সুজানা তারপরে হচ্ছে মাসুদ বাদল তারপরে রাজীব বাদশা সবুজ রনি আচ্ছা রন ওকে একটু পরপর তোমরা এমন এমন কর কমেন্ট করো ভাই না হেসেও পারা যায় না আচ্ছা দেখো এরপরে যেটা বলতেছিলাম যে এই যুক্তফর নির্বাচনে একুশটা দফা ছিল একুশ দফার একটা দাবি জানিয়েছিল এবং ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট আমরা চলে যাব লাস্ট জিনিস আজকের লাস্ট জিনিস নেক্সট দিন পরের থেকে আমরা এর পরের থেকে শুরু করব একদমই শেষ মুহূর্তে চলে এসেছি সো যারা যারা আছো আর একটু কষ্ট করে থাকো একদম লাস্ট মোমেন্ট উনিশশো সাল উনিশশো সালে যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে মনে রাখবে তারিখটা হচ্ছে সাত ফেব্রুয়ারি সাত ফেব্রুয়ারি আচ্ছা তোমরা কারা কারা ক্লাস করতে করতে টায়ার্ড হয়ে গেছো দেখি বলো আমাকে এখনো তো এক ঘন্টাও হয় নাই আজকে তো একটু দেরিতে শুরু করেছি উনিশশো সালে সাতই ফেব্রুয়ারি যেটা হয় সেটা হচ্ছে কাকবাড়ি সম্মেলন আমি একদম লাস্টে তোমাদের বেশ কিছু কমেন্ট পড়ব তো তোমরা চলে যেও না এখনো গল্প করা একটু বাকি আছে আমাকে একটু শেষ করতে দাও চলে গেলে তো আর কথা বলা হবে না তোমাদের সাথে একটু কথা বলে নিব তোমাদের সাথে কাকমারি সম্মেলন হয় এটা হচ্ছে তারিখটা সাতই ফেব্রুয়ারি এবং এই সম্মেলনটার তে হচ্ছে তোমার সভাপতি হিসেবে ছিলেন মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি ঠিক আছে ভাসানি হচ্ছে সভাপতি হিসেবে ছিলেন এবং এই সম্মেলনটা হয় কোথায় সেটা হচ্ছে টাঙ্গাইলের এখানে কে কে টাঙ্গাইলের মানুষ আছো টাঙ্গাইলের সন্তোষে ঠিক আছে এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবা তো উনিশশো সাল পর্যন্ত তো আমরা মোটামুটি দেখলাম নেক্সট দিন হয়তো নেক্সট ক্লাসে উনিশশো থেকে আমরা দেখব এখনো শেষ করি নাই তোমরা একটু থাকো আর পাঁচ থেকে সাত মিনিট থাকো আচ্ছা আমি মুছে ফেলছি কেন সুযোগ করা হচ্ছে না সরি ভাইয়া এই টাইমটাতে হয়তো নিব আমার মূল ক্লাস কবে থেকে শুরু হবে আমার মূল ক্লাস অলরেডি চলছে বিআন ডি ইউনিটে কিন্তু অলরেডি ক্লাস শুরু হয়ে গেছে তোমরা যারা চাচ্ছ যে এখনো এনরোল করতে হয়তো করতে পারবে সিসা পেজে মেসেজ দাও কারণ ক্লাস কিন্তু মেইনলি শুরু হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে যাচ্ছে মানে হয়ে গেছে অলরেডি তো আমরা আজকে উনিশশো সাতান্নতেই শেষ করবো তার একটু কথা বলেনি তোমরা চলে যেও না ঠিক আছে উনিশশো সাতান্ন সাল পর্যন্ত কথা বলেছি আজকে তাহলে একটা জিনিস দেখো যারা যারা আগে ক্লাসটি করেছো আমরা আসলে কোথা থেকে শুরু করেছিলাম উনিশশো থেকে শুরু করেছিলাম তো আমরা এখন কোথায় আছি উনিশশো সাতান্ন কী পরিমাণে টাইম ট্রাভেল ট্রাভেলিং করতেছি তোমাদের সাথে চিন্তা করে দেখো আর এখন চলতেছে কত দুই হাজার বাইশ তাই না আচ্ছা দেখো আচ্ছা ফারাবি বুঝে গেছে যে পড়ে গেছে আসলে খালি পড়ে যায় হাত থেকে হ্যাঁ ফাভিয়া ফেরদোস তাড়াতাড়ি টায়ার্ড লাগে না আচ্ছা আমি তো আছি তোমার টায়ার্ড হয়ে গেছো এই জন্য আমি চাচ্ছি শেষ করে দিতে যে অনেকেই বলতেছো টাইম চেঞ্জ করেন বা এরকম কিছু আচ্ছা এগারোটা বারোটার দিকে করলে ভালো হয় আহ এইভাবে তো আসলে সম্ভব হবে না মনে হয় ঠিক আছে তাহলে আমি একটু বলি যে উনিশশো থেকে আজকে আগের ক্লাস আমি উনিশশো পর্যন্ত বলেছিলাম তো ওইটা কিন্তু আমি আবার আজকে রিভিউ করে দিয়েছি তোমরা যারা যারা পড়ো নাই অল্প হলো বুঝতে পারবে মাথার উপর দিয়ে গেছে অনেকের জানি বাট তারপরও ছাড়া ছাড়া হলো জানবে 
তো আজকে আমরা মোটামুটি উনিশশো বান্ন নিয়ে অনেক ডিটেলস আলোচনা করেছি কারণ কি উনিশশো বান্নতে আসলে অনেক কিছু আছে আলোচনা করার মতো ছিল তো যেগুলো করেছি এখনও বাকি আছে তো করব আস্তে আস্তে করব সময় আমাকেও দাও তোমরা আমিও একটু সময় নিই করব এরপরে আমরা কথা বলেছি উনিশশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন নিয়ে উনিশশো তিপ্পান্ন চুয়ান্ন নিয়ে জেনেছি যে আমাদের যুক্ত ফ্রন্ট নিয়ে একটু একদম সংক্ষেপে কথা বলছি কিছুই বলি নাই যেটা বলতে গেলে তো সায়দ আবদুল্লাহ কি বিষয়ে ক্লাস হবে বিষয়টা তো জিকের উপরেই থাকবে র্যান্ডম কোনো বিষয় কেন তুমি কি আগে থেকে পড়ে রাখবে না এই ক্লাসগুলোর কোনো রুটি নেই এগুলো তোমাদের জন্য একদম সিলসা ফ্রি ক্লাস হিসাবেই দিচ্ছে তো এই জন্য আসলে টাইম টেবিলটা ওভাবে ফিক্সড এখনও না বাট হয়তো ফিক্সড করে দিবে হ্যাঁ আমি আসলে অনেক ঘুমাতে পছন্দ করি অমিত হাসান বুঝছে সো আমি হয়তো ঘুমায় যাব ক্লাস নিতে নিতে ক্লাস নিতে নিতে হয়তো ঘুমায় যাব এরপর দেখি যেটা বলছিলাম যুক্তফ্রন্ট শেষ হয়েছে এরপর আমি উনিশশো সাতান্নতে গিয়ে আজকের টপিকটা শেষ করছি তো উনিশশো আটান্ন থেকে নেক্সট দিন হয়তো আলোচনা করব তার আগে তোমাদেরকে একটা কথা বলি তোমরা যারা যারা আমার ক্লাসগুলোতে জয়েন করো বা করছো আমি চাইবো প্রত্যেকে যে তোমরা একটা নোট বা সিকুয়েন্স অনুযায়ী সাজাও ঠিক আছে যে আপু যে ভাবে যেভাবে বলেছি একটা বইয়ের হেল্প নাও যারা যারা অনেক রকমের বই কিনেছ বা দুইটা তিনটা বই কিনেছ বুঝতে পারছো না কোন বইটা ফলো করে পড়বে তাদের জন্য বলছি যে ফার্স্টে একটা কাজ করবে নিজের একটা নোট খাতা করবে আলাদা করে একটা নোট খাতা করবে এবং ওই নোট খাতাতে কি থাকবে তুমি বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস করো বিভিন্ন জায়গায় তুমি ইউটিউবে হেল্প নিচ্ছ তুমি তো শুধু এক জায়গায় ক্লাস অবশ্যই করছো না আমি জানি তো যে কোনো একটা দিক ফলো করবে ধরো একটা টপিক নিয়ে পড়ছি মুক্তিযুদ্ধ দুইটা তিনটা জায়গায় ক্লাস করেছি আসলে কি বলেছে এরপর তুমি বইয়ের সাথে মিলাবে বইয়ের সাথে মিলিয়ে তুমি নিজের মতো করে একটা নোট করবে বাট ক্লাস করছো বই পড়ছো তিনটে চারটা বই কিনছো দিন শেষে তোমার আসলে কিছুই পড়া হবে না দেখবে পড়তে বসবা তখনই তোমার ঘুম পাবে যে কালকে থেকে পড়বো আজকে আর পড়বো না ঠিক আছে এটা কখনই হবে না তো এই জন্য তোমাদেরকে বললাম যে তোমরা এভাবে পড়াশোনাগুলো করো ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক হবে আচ্ছা এখন তোমাদের লাস্ট আমি হয়তো আর দু তিন মিনিট আছে তোমাদের কি কার কোনো প্রশ্ন আছে আজকে ক্লাস রিলেটেড অথবা অন্য কোনো প্রশ্ন যদি থাকে আমাকে করতে পারো আমার পরিচয় আমার নাম তো ক্যাপশনে দেয়া আছে আর আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট আচ্ছা এরপরে দেখি আর কে কে আছে লাস্ট তোমাদের কথাগুলো একটু শুনি হ্যাঁ টাঙ্গাই টাঙ্গাইলে আসলে আমি কখনো যাই নাই বাট এই যে এটার জন্য জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই যে টাঙ্গাইলে সন্তোষে হয়েছে এই কাকমারি সম্মেলনটা এটা সভাপতি ছিলেন হচ্ছে ভাসানি মালানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি ঠিক আছে স্টুডেন্ট বাড়বে আপু সন্ধ্যার পরে হলে ভালো হয় তুমি কি স্টুডেন্টদের সাথে ডিল করেছো যে সন্ধ্যার পরে হলে তোদের সবাইকে নিয়ে আসবো তাহলে আমি করতে পারি কে বললো এস ডি আব্দুর রহমান আচ্ছা আমি মজা করেছি ভাইয়া মাইন্ড করো না বাট আমি চেষ্টা করব দেখি আর একটু পড়ান আচ্ছা আজকে আসলে অনেকেই মনে হচ্ছে অনেক চাচ্ছে না কারণ অনেক কমেন্ট আসছে যে এই টাইমটা চাচ্ছে না এই জন্য আসলে আমিও আমিও আমার মন খারাপ হয়ে গেছে আমার আর পড়াতে ভালো লাগতেছে না তোমাদের কথা যাই হোক সমস্যা নেই আমরা নেক্সট দিন টপিকগুলো কভার করব নো সমস্যা আচ্ছা আমি ভুল জিনিস দিয়ে মুছে ফেলেছি জন্য কালো কালো হয়ে গেছে মুছা যাবে তোমরা একটু কারোর যদি প্রশ্ন আসে বা প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জানাতে পারো আর কবে ক্লাস হবে এটা সিলসা পেজই পাবে ভাইয়া আমি আগে থেকে আপু ভাইয়ারা বলতে পারছি না নেক্সট আর দুই মিনিট দেখি কারা কারা বলো না আজকে আসলে হ্যাঁ আমি বুঝি অনেকেরই আসলে অন ডে প্লাস অনেকের কাজ থাকে এই জিনিসগুলো আমি যদি ক্লাস নিও তাহলে হয়তো অফ ডেতে নিব আর বিকালের টাইমটাই আসলে ভালো হয় আমার জন্য আচ্ছা রানবীর একটা প্রশ্ন করেছে প্রশ্নটা কেন ত্যাগ করেছে বলি তোমার থেকে দাঁড়াও কোন টপিকগুলো ভালো হবে আমি একটু প্রশ্নগুলো পড়ে নিই হ্যাঁ ইনশাল্লাহ দেখা হবে গ্রুপে জানিয়ে দেওয়া হবে 
রাজীব থ্যাংকস আচ্ছা রানবীর যে প্রশ্নটা করেছে কেন ত্যাগ করেছে এই জিনিসগুলো আসলে একটু পলিটিক্যাল ইস্যু ঠিক আছে আমি যদি ইম্পর্টেন্ট হইতো আমি তোমাদেরকে বলতাম তো তুমি চাইলেই একটু বই পড়ে নিতে পারো ঠিক আছে যে কোনো বই যে কোনো জিকে বই এগুলো পাবে হয়তো জিকে বই না পাইলে এগুলো একটু ইতিহাস টাইপের বইয়ে থাকে সো পলিটিক্যাল ইস্যু নিয়ে এখানে আমি আসলে কথা বলতে চাচ্ছি না যেগুলো ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিয়েছি যেগুলো দরকার বা যেগুলো লাগবে ঠিক আছে আর যদি তুমি জানো তুমি পার্সোনালি আমাকে জানাতে পারো মেসেজ দিলে আমি অবশ্যই দেখব সিন করব বা এখানেই বলতে পারো সবাই জানবে হ্যাঁ আচ্ছা আব্দুর রহমান ওয়াও আচ্ছা সময় চেঞ্জ করলে পড়বে তাই ঠিক আছে আসলে ওই টাইমে আসলে সম্ভব হয় না সিলসা ইজ দ্য বেস্ট ওয়াও যাওয়ার সময় মনটা খুব ভালো হয়ে গেছে রাতুর একটা কথা বলছে ইস্টার্ন ওয়েস্ট সিলসা ইজ দ্য বেস্ট দুই হাজার বাইশে কি তিন বিষয়ে হবে এগুলা নিয়ে আসলে এখন বলা যাচ্ছে না কারণ যেহেতু করোনা পরিস্থিতি খারাপ সব কিছুই অবস্থা খারাপ আশা করি সবার প্রশ্ন আজকের মতো শেষ আমি তোমাদের সাথে বেশ অনেকক্ষণই ছিলাম আশা করি বিরক্ত হও নাই যদিও হও তার জন্য সরি আর নেক্সট ক্লাসে আমরা হয়তো এই যে আজকে জিনিসগুলো যে পড়লাম এরপর থেকেই শুরু হবে কারণ মুক্তিযুদ্ধ টপিকটা অনেক ডিটেলস তোমাদের সাথে প্রথম একদিনে আলোচনা করা যায় না আন্তর্জাতিক বিষয়ে মনে থাকে না আমাদের সিলসার ক্লাসগুলো করো তোমাদের তানভি ভাইয়া আছেন ইনস্ট্রাক্টর সে অনেক ভালো ক্লাস নেয় ওর ক্লাসগুলো ফলো করো আশা করি তোমার প্রবলেম থাকবে না ক্লাস কবে থেকে স্টার্ট হয়েছে আমার মোটামুটি তিনটা থেকে চারটা ক্লাস আছে প্রশ্নটা কে করেছে আব্দুল হাকিম তোমরা চাইলে সিলসার পেজে ভিডিও তোলা দেখে ফেলতে পারবে শুধু আমার ক্লাস না সিলসাতে আরও অনেক দিন অনেক ইনস্ট্রাক্টরদের ক্লাস আছে ওগুলো চাইলে তোমরা দেখতে পারো তোমাদের অনেক হেল্পফুল হবে আর আমাদের একটা কোর্সও আছে বি এবং বি ইউনিট যেখানে আমি জিকে ক্লাস নিচ্ছি চাইলে কিন্তু তোমরা ওখানেও এনরোল করতে পারো এখন অলরেডি ক্লাস একটা হয়েছে সমস্যা নেই ক্লাস এনরোল করে তোমরা সেখানে সিক্রেট গ্রুপে তোমাদের ভিডিও দেয়া আছে ওই ভিডিও কিন্তু দেখতে পারবে আচ্ছা ঠিক আছে আজকের মতো এখানেই শেষ করব সবাই অনেক অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফিজ